तो पीरियडिज्म जो है इट इज अ टॉपिक इन विच वी वी स्टडी अबाउट द इंपैक्ट ऑफ लाइट ऑन टॉप ऑफ द प्लांट्स वी हैव स्टडीड इट ऑलरेडी इन द यस्टरडेस लेक्चर आल्सो यू कैन ऑब्जर्व द लेक्चर यू कैन ऑब्जर्व द लेक्चर इन द जो है यूट्यूब यूट्यूब अपलोड आल्सो ठीक है आई हैव अपलोडेड यस्टरडेस लेक्चर ऑल्सो इट वाज नॉट कंप्लीट बट द मेजर पार्ट ऑफ द टॉपिक जो है उसको वहां पर मैंने कंप्लीट कर दिया है ठीक है नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ फोटो पीरियडिज्म इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन टॉप ऑफ द प्लांट इसका इम्पैक्ट जो है वो प्लांट्स के ऊपर कैसे वी ऑलरेडी नो दैट इट इज द डार्क पीरियड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है द डार्क पीरियड का मतलब ये है कि द डार्क पीरियड इट मीन्स के द लेंथ ऑफ द नाइट लेंथ ऑफ द नाइट जो है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है लेंथ ऑफ द नाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब के अन इंटरप्टेड लेंथ ऑफ द नाइट अन इंटरप्टेड लेंथ ऑफ द नाइट का मतलब ये है कि द डार्क आवर्स विल नॉट बी इंटरप्टेड बाई एनी टाइप ऑफ वेव लेंथ फ्रॉम द विजिबल स्पेक्ट्रम एंड नॉट एनी टाइप ऑफ वेव लेंथ स्पेसिफिकली द रेड वेव लेंथ रेड वेव लेंथ से आपने इसको जो है वो डिस्टर्ब नहीं करना ठीक है हमें ये पता है कि ड्यूरिंग द डार्क पीरियड जो है देर इज सम काइंड ऑफ कन्वर्जन आई एम राइटिंग डाउन द मेन वर्ड्स दैट व्हेन यू आंसर द क्वेश्चन आपके पास ही मेन पॉइंट्स हैं सम टाइप ऑफ कन्वर्जन इज टेकिंग प्लेस एंड व्हाट कन्वर्जन देयर आर स्पेशल टाइप्स ऑफ हेवी प्रोटीन्स प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट बॉडी व्हिच आर नोन एज द फाइटोक्रोम्स एंड दीस फाइटोक्रोम्स यू कैन से के दे आर द सेंसिटिव केमिकल्स दैट टेल द प्लांट अबाउट द डार्क और द लाइट ठीक है दीज आर सेंसिटिव केमिकल्स व्हिच रिसीव द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड टेल द प्लांट वेदर इट इज डे और वेदर इट इज नाइट ड्यूरिंग डे टाइम दीज दे रिसीव द रेड वेवलेंथ एंड ड्यूरिंग द नाइट दे रिसीव द फार रेड वेवलेंथ फार रेड वेवलेंथ इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द जो है इट इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द डे टाइम आल्सो लेकिन फार रेड वेवलेंथ जो है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम तो आपको ये नजर नहीं आती है ठीक है एंड ड्यूरिंग द डे टाइम जो आपकी रेड वेव लेंथ है दैट इज अ पार्ट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम ये बहुत ज्यादा हमारे पास जो है ये स्ट्रॉन्ग वेव लेंथ जो है ये बनती है तो इनिशियली व्हाट हैपेंस लेट मी लेट मी राइट द कन्वर्जन ऑन द बोर्ड फॉर यू पीपल इनिशियली व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द डे टाइम नाउ दिस फार रेड एंड दिस रेड व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज एक्चुअली देयर रेशियोस it is actually their ratios that is going to decide whether flowering is going to take place or not now these are very very important tips that i am giving you today theek hai it is actually the ratio that is going to decide whether the plant is going to flower or going to or it is not going to flower शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट है शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर हम जो देखते हैं वो ये है कि शॉर्ट डे प्लांट्स जो हैं उनके अंदर फ्लावरिंग जो है वो उस वक्त होती है व्हेन यू हैव अ लो कंसेंट्रेशन ऑफ फार रेड ड्यूरिंग द एट द एंड ऑफ द नाइट पीरियड लो कंसेंट्रेशन ऑफ फार रेड एट द एंड ऑफ द नाइट पीरियड एंड लॉन्ग डे प्लांट्स में ये है कि ये रेशियो जो है ये आपको इसमें नॉमिनल अमाउंट ऑफ फार रेड जो है उसकी जरूरत नहीं होती है नाउ ड्यूरिंग द डे टाइम ड्यूरिंग द डे टाइम वॉट इज है ठीक है पहले ये आप समझ लीजिए कि वॉट इज फाइटोक्रोम फाइटोक्रोम इज अट इज अ ब्लू ग्रीन पिगमेंट ठीक है दैट कैन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म दैट इज फाइटोक्रोम रेड एंड फाइटोक्रोम फार रेड ठीक है फाइटोक्रोम रेड एब्सॉर्ब द वेव लेंथ सिक्स नैनोमीटर फ्रॉम द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ रेड लाइट ठीक है ऑफ रेड लाइट फाइटोक्रोम रेड एब्सॉर्ब द वेव लेंथ ऑफ रेड लाइट ठीक है एंड देन फाइटोक्रोम रेड आफ्टर इट एब्सॉर्ब द वेव लेंथ ऑफ रेड लाइट इट इज कन्वर्टेड इन टू फाइटोक्रोम फार रेड एंड दिस कन्वर्जन इज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द डे टाइम ठीक है ये तो हो गया मतलब ये है कि ड्यूरिंग द डे टाइम आपके पास एक्यूमुलेशन जो है वो किस चीज की हो रही है आपके पास ड्यूरिंग द डे टाइम एक्यूमुलेशन ऑफ फार रेड हो रहा है इट मींस के फार रेड इन हाई अमाउंट्स इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्लावरिंग ऑफ द लॉन्ग डे प्लांट्स ठीक है नाउ एट नाइट टाइम वॉट हैपन्स एट नाउ फार रेड वेव लेंथ वेव लेंथ ऑफ फार रेड इज नॉट अ पार्ट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम लेकिन इट इज प्रेजेंट इन द 
radiations that are coming on the surface of earth from the sun they are present during the day also but because of the presence of this visible spectrum the impact of this wavelength is not very much during the daytime raat ke time mein kya hai when the visible spectrum disappears now it is the far red that is available at night and then at night what happens this far red it is absorbed by raat ke waqt kya hota hai it is absorbed by the uh, phytochrome far red which was converted during the uh, uh, jo hai wo day time theek hai day time mein aapke paas jitna bhi phytochrome far red jama tha raat ke time mein phytochrome far red wavelength ne iske sath add hona hai theek hai phytochrome far red plus the wavelength of far red is going to add with it and it is going to convert it into phytochrome red kis mein convert ho jayega फाइटोक्रोम रेड में कन्वर्ट हो जाएगा ये अब रात के टाइम ये कन्वर्जन हो रही है ठीक है नाउ इन शॉर्ट डे प्लांट्स द मोर द कंसेंट्रेशन ऑफ फार रेड इन द मॉर्निंग द बेटर ठीक है द मोर द कंसेंट्रेशन ऑफ फार रेड इन द मॉर्निंग द बेटर मतलब ज्यादा फार रेड एज कंपेयर टू सॉरी ज्यादा फाइटोक्रोम रेड एज कंपेयर टू फाइटोक्रोम फार रेड ड्यूरिंग द मॉर्निंग is going to promote the secretion of an enzyme a hormone which is known as florigen and florigen is going to stimulate the flowering it is going to stimulate the flowering process theek hai in short day plants the high ratio of phytochrome red to phytochrome far red when it is morning is going to promote the secretion of florigen and going to promote flowering in short day plants in long day plants a high amount of phytochrome far red will not hinder the flowering process but in short day plants a high amount of phytochrome far red is going to stop the flowering process what do we need we need a high amount of phytochrome red when the morning starts during the morning hours jab roshni ho jati hai us waqt aapko phytochrome red ki high amount zarurat hoti hai ab hota kya hai theek hai ab main aapko batati hu ki jo aapke paas jo book mein jo sketch bana hua hai uski aapko main aapko samjhati hu aapko samajh nahi aayegi figure 10.17 ko zara dekhiye figure 10.17 Now in figure ten point one seven, we see that there is a critical time period. A critical time period होता है, ठीक है? There is a critical time period, and this critical time period is very important for the production of the uh, uh, florigen hormone, which is going to bring about photosynthesis. Uh, sorry, we're going to bring about uh, flowering. Now let me draw it over here for you. इधर मैं आप लोगों के लिए draw करके आपको बताती हूँ. क्योंकि ये YouTube पे अपलोड होगा इट इज नॉट ने सबके पास ये बुक हो ओके okay, ये देखिए ये आपके पास लाइट पीरियड है ठीक है ये आपके पास लाइट पीरियड है ये आपके पास एक प्लांट की ये ये आपके पास एक प्लांट का है ये आपके पास एक प्लांट है ठीक है हम कितने बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है सिक्स बना रहे हैं ये आपके पास एक है और इसमें अब आप जैसे आपकी बुक में स्केच बना हुआ है वही में बनाने लगी कितने हो गए छे ठीक है हमारा क्रिटिकल लाइफ पीरियड जो है वो हम देखते हैं कि हमारा क्रिटिकल लाइफ पीरियड जो है वो कहाँ पर है हमारा जो क्रिटिकल लाइफ पीरियड है वो ये है ठीक है उसको हम क्रिटिकल लाइफ पीरियड कर देते हैं दिस इज द क्रिटिकल दिस इज द क्रिटिकल दिस इज द क्रिटिकल लाइफ पीरियड दिस इज द क्रिटिकल लाइफ पीरियड दिस इज द क्रिटिकल लाइफ पीरियड एंड दिस इज द क्रिटिकल लाइफ क्रिटिकल लाइफ पीरियड का मतलब ये है कि इज इट गोइंग टू बी द मिनिमम amount of light required for flowering in long day plants and the maximum amount of light which can be tolerated by short day plants now this is the whole 24 hour ye pura aapke paas 24 hour hai look at the sketches in your book theek hai ye pura aapke paas kya hai ye pura aapke paas 24 hour hai ab hum light period apna draw karte hain light period hum apna draw karte hain aur light period hum apna is line se draw karte hain theek hai ab for example This is a 24 hour. This is a critical light period. I told you that critical light period. Now look here. Let me draw the first critical light period. Ye aapke paas. 
ये टोटल लाइफ पीरियड है फर्स्ट सिचुएशन नाउ दिस इज अट दिस इज अ टोटल दिस इज अ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट सिचुएशन इन दिस सिचुएशन नाउ लुक हियर ये जो लाइन है दिस इज द नंबर ऑफ लाइट आवर्स ये तो क्रिटिकल है ना ये तो क्रिटिकल लाइफ पीरियड है नाउ इन दिस सिचुएशन आप मुझे ये बताइए कि ये जो सिचुएशन है जिसमें कि ये आपके पास रोशनी आ रही है ठीक है ये आपके पास रोशनी आ रही है और ये आपके पास अंधेरा है दिस इज द डार्क पीरियड ये जो डार्क लाइन आ गई ना बीच में ये आपके पास अंधेरा है इसको मैं ये अंदर ढूंढा पता क्या हमें पता चले कि दिस इज डिपेक्टिंग द नाइट ये आपके पास अंधेरा है ठीक है अब आप देखिए कि दिस इज द क्रिटिकल आपको इतनी लाइट कम अज कम चाहिए नाउ लुक हेयर दिस इज द क्रिटिकल लाइट पीरियड एंड नाउ लुक हेयर द लाइट पीरियड हैज एक्सटेंडेड द क्रिटिकल सो दिस इज गोइंग टू ब्रिंग अबाउट फ्लावरिंग इट कैन ब्रिंग अबाउट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर ये फ्लावरिंग होगी ठीक है लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर क्या होगी लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर ये फ्लावरिंग करेगा लॉन्ग डे प्लांट्स आर गोइंग टू फ्लावर बट शॉर्ट डे प्लांट्स विल नॉट फ्लावर वॉट वॉज द डेफिनेशन डेफिनेशन दोबारा याद रखिए कि लॉन्ग डे प्लांट्स कैन फ्लावर एट द क्रिटिकल पीरियड और बियॉन्ड द क्रिटिकल पीरियड ऑफ लाइट शॉर्ट डे प्लांट्स विल फ्लावर विद इन द क्रिटिकल पीरियड ऑफ लाइट अब आप ये देखिए कि दिस इज एक्चुअली अ क्रिटिकल बेटा क्रिटिकल पीरियड मींस के कितनी लाइट जरूरी है शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए ज्यादा से ज्यादा होता है क्रिटिकल पीरियड बियॉन्ड क्रिटिकल पीरियड शॉर्ट डे प्लांट्स विल नॉट फ्लावर एंड लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए जो है बियॉन्ड द क्रिटिकल पीरियड जो है वो फ्लावरिंग होती है कम से कम होता है मतलब शॉर्ट डे प्लांट्स को ज्यादा से ज्यादा दे कैन टॉलरेट दिस अमाउंट ऑफ लाइट इसके अंदर अंदर फ्लावर करेंगे इससे ज्यादा दिन हो जाएगा दे विल नॉट फ्लावर लॉन्ग डे प्लांट्स को कम अज कम इतनी चाहिए इसके बियॉन्ड फ्लावर कर सकेंगे इसके अंदर लॉन्ग डे इसलिए उनको कहते हैं शॉर्टर देन दॉर्ट देन द लाइट पीरियड शॉर्ट डे प्लांट्स लॉन्गर देन द लाइट पीरियड लॉन्ग डे प्लांट्स ठीक है तो अब ये देखिए कि अब इस सिचुएशन में कि दिस इज द क्रिटिकल लाइट पीरियड हमने लॉन्ग डे प्लांट शॉर्ट डे प्लांट दोनों को कंपेयर करना है ठीक है बुक के अंदर देखिए कि शॉर्ट डे प्लांट की यहां पर आपके पास जो है कोई भी जो है शॉर्ट डे प्लांट की जो है आपके पास नो no, uh, जो है वो फ्लावरिंग इन द शॉर्ट डे प्लांट शॉर्ट डे प्लांट के अंदर क्या है नो फ्लावरिंग लॉन्ग डे प्लांट के अंदर क्या है लॉन्ग डे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग हो गई है क्यों क्योंकि इट इज बियॉन्ड ठीक है शॉर्ट डे प्लांट में नो फ्लावरिंग एंड लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावर अब नाउ दिस इज एक्चुअली द लाइट पीरियड ये पूरा 24 घंटे का है अब हम देखते हैं कि अगर हमारा लाइट पीरियड जो है इफ अवर लाइट पीरियड इट एंटर्स ये देखिए अब आप देखिए कि आपका लाइट पीरियड क्रिटिकल ये आपका डार्क पीरियड ये है ये आपका डार्क पीरियड है ठीक अब ये डार्क पीरियड जो है बेटा ये डार्क पीरियड आप देखें कि ये क्रिटिकल लाइट पीरियड के अंदर इट मीन्स कि इस सिचुएशन में द शॉर्ट डे प्लांट जो है इट नीड्स अ लाइट पीरियड विद इन द क्रिटिकल तो ये क्या होगा कि शॉर्ट डे प्लांट जो है वो फ्लावर करेगा ठीक है इट विल फ्लावर एंड लॉन्ग डे प्लांट क्या होगा वो फ्लावर नहीं करेगा क्योंकि उसको जितनी मिनिमम लाइट चाहिए थी इट इज नॉट गेटिंग दैट लाइट ठीक है तो ये इसके क्रिटिकल पीरियड के अंदर अंदर जो है ये आ गया ठीक है बेटा शुमायरा दिस डिपेंड्स अपॉन द सीजन इन विच दे आर फ्लावरिंग नेचुरली अकरिंग आपके पास प्लांट्स हैं एंड सीजन नेचुरली जो है वो अपने टाइम पीरियड के हिसाब से ही वो फ्लावरिंग करते हैं ठीक है और इनको देखने के लिए आप ओके नाउ फॉर एग्जाम्पल एक और मैं आपको बताती हूँ बात कि अब आपके पास जो है ना बेटा ये देखिए अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ और वो क्या है कि आपके पास आप देखें कि हमने इतना ही ये लाइट पीरियड हमने इतना ही रखना है अब इस लाइट पीरियड को हमने डिस्कस करना है कैसे बाय डिस्टरबेंस बाय इंटरक्शन ये हमने लाइट पीरियड को अब हमने क्या करना है हमने लाइट पीरियड को डिस्टर्ब करना है ठीक है ये पहले मैं लाइट पीरियड बना रही हूँ यहाँ पर ये आपके लिए स्केच बुक में बना हुआ है अच्छा ये तो हमें समझ आ गई ठीक है बियॉन्ड द क्रिटिकल लाइट पीरियड फ्लावरिंग इन लॉन्ग इनिबिशन इन शॉर्ट विद इन द क्रिटिकल पीरियड फ्लावरिंग इन शॉर्ट इनिबिशन इन लॉन्ग 
ठीक है नाउ दिस इज द डार्क पीरियड अब इस डार्क पीरियड में हमें ये पता है कि ड्यूरिंग द डे टाइम विच कन्वर्जन इज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द डे टाइम ड्यूरिंग द डे टाइम द कन्वर्जन फ्रॉम फार रेड फ्रॉम रेड टू फार रेड इज टेकिंग प्लेस द कन्वर्जन फ्रॉम रेड टू फार रेड इज टेकिंग प्लेस ठीक है फार रेड इज अक्यूमुलेटिंग ड्यूरिंग द डे टाइम अब अगर रात में हमने क्या किया हमने इस डार्क पीरियड को ये जो पीरियड है इसको हमने डिस्टर्ब कर दिया पारेट से ठीक है दिस डार्क पीरियड हैज बीन डिस्टर्ब बाय अ फार रेड देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन ड्यूरिंग द नाइट पीरियड आई हैव टोल्ड यू दैट uh phytochrome far red absorbs far red wavelength and is converted into phytochrome red this is what is happening during this period theek hai ab humne isko agar disturb kar diya kis cheez se red light se likh deti hu theek hai humne isko disturb kiya kis se red light se samjhe is baat ko confusion nahi hona chahiye humne isko disturb kar diya red light se अब रेड लाइट से जब हमने डिस्टर्ब किया तो जितनी भी कन्वर्जन हुई थी यहाँ पर बेचारे ने इतनी मेहनत की थी फाइटोक्रोम फार रेड को फाइटोक्रोम रेड में वो सारे का सारा फाइटोक्रोम रेड जो है इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड बैक टू फाइटोक्रोम फार रेड जो कि दिन के टाइम वाई बिकॉज ऑफ दिस वे ठीक है तो फिर क्या होगा जब हमने इसको इधर किया खेरे में ये यहां से मिटा देती हूँ गलत जगह बन गया ये नीचे वाले में बनाना था ठीक है ओके okay. अब मैं आपको क्या बता रही थी मैं आपको ये बता रही थी कि हमने जो है ना डिस्टरबेंस जो है वो यहाँ पर बचाई इसके साथ उधर हमने इसको डिस्टर्ब किया है यहाँ पर ये ये आपने यहाँ डिस्टर्ब किया है किससे डिस्टर्ब किया है रेड से डिस्टर्ब किया रेड से डिस्टर्ब किया है इनवर्स हो गया ठीक है आपके फाइटोक्रोम से वर्स हो गए तो फिर क्या होगा फिर ये होगा कि आपके पास जो शॉर्ट डे प्लांट है क्योंकि रिवर्सल हो गया this time period is not enough to convert all the phytochrome far red into phytochrome red to kya hoga flowering nahi hogi lekin long day plant mein high quantity of far red is very good uske andar flowering ho jayegi theek hai ab dekhte hain ki humne isko far red se to disturb kiya tha ye ab hum isko flash of light dete hain red se disturb kiya tha ab hum isko flash of light dete hain far red ka red ka flash of light here keep it in mind now let me write something for you people on the board keep it in mind now pehle ye likh lijiye when a dark period interrupts when a dark period is interrupted by a wavelength of different types the impact of the last interruption shows its impact theek hai ye ye aapki baat ka yahan par sabse zyada aasan hai yahan ab ab aap dekhiye far red ab far red hame pata hai ki red is going to convert jo hai phytochrome far red into phytochrome red ab आप उसके बाद दोबारा से आप उसको फॉरेड से डिस्टर्ब कर दो तो फॉरेड से जब डिस्टर्ब करेंगे तो क्या होगा कि फाइटोक्रोम फॉरेड जितना भी होगा वो दोबारा से फाइटोक्रोम रेड बन जाएगा ठीक है अब दोबारा से जब वो फाइटोक्रोम रेड बन रहा है तो क्या होगा कि दोबारा से फ्लावरिंग वो शुरू कर देगा किसके अंदर आपके शॉर्ट डे प्लांट्स में और लॉन्ग डे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग जो है वो नहीं होगी इसी तरह अब ये हमारे पास रेड है ये आपके पास फार रेड है अब ये आपके पास दोबारा से जो है वो रेड आ गई ठीक है ये आपके पास लास्ट इम्पैक्ट किसका है रेड का है अब लास्ट इम्पैक्ट रेड का है तो लास्ट इम्पैक्ट रेड का क्या होगा यही होगा कि वो शॉर्ट डे को स्टॉप कर देगा और लॉन्ग डे को जो है वो प्रमोट करेगा ये ठीक है तो ये आपके पास जो है ये आपके पास इस तरीके से जो है ये 
इंटरप्शन जो है उसके इम्पैक्ट जो है वो बनते हैं जिसकी वजह से फ्लोरिजन हार्मोन जो है इट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस एंड बिकॉज ऑफ द फ्लोरिजन हार्मोन द फ्लावरिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस एक्चुअली इट इज द डिस्टर्बेंस ऑफ द क्रिटिकल डार्क पीरियड विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट द डिस्टर्बेंस ऑफ द क्रिटिकल डार्क पीरियड which is going to be important and which is going to jo uh, hai control the secretion of the flowering theek hai this is all about the topic of phytochromes isme florigen hormone banta hai aur florigen hormone ke baad aapke paas production of flowers jo hain floral buds jo hain wo start ho jati hai next jo cheez hai jo ki chhota sa hai mcq question aa jata hai vernalization vernalization is actually the impact of low temperature लो टेम्परेचर इम्पैक्ट है वर्नलाइजेशन ठीक है फोटो पीरियोडिज्म इज एक्चुअली रिसीव बाय द सेंसिटिव रिसेप्टर्स दैट आर प्रेजेंट इन द लीव एंड लो टेम्परेचर इम्पल्स इज रिसीव बाय द सेंसिटिव रिसेप्टर्स दैट आर प्रेजेंट इन द इन द एपिकल मेरिस्टम्स इन द शूट एपिक्स ठीक है इसमें यह है कि देर इज एन एग्जैक्ट टेम्परेचर विच हैज एन इफेक्ट on the flowering low temperature and photoperiodism both of them together work to bring about the process of jo hai wo the flowering yahan par because of this one jo hormone ban raha hai wo hai florigen and yahan par jo hormone ban raha hai flowering hormone that is actually known as vernalin theek hai the promotion of flowering by exposure to low temperature is known as vernalization the low temperature stimulus is received by the shoot apex of a mature plant or embryo not by the leaves the leaves jo hain they receive the impulse of photoperiodism although the exact temperature and amount of light required varies among the species most fertilization temperatures they fall between 0 to 10 degrees centigrade ठीक है, बट टेम्परेचर अराउंड फोर डिग्री इज फाउंड टू बी फोर डिग्री डिग्री टेम्परेचर इज फाउंड टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द फ्लावरिंग ऑफ द प्लांट वर्नलाइजेशन इज द रिक्वायरमेंट ऑफ बायोनियल्स बायोनियल्स का मतलब क्या है बायोनियल्स आर दोज प्लांट्स दैट कंप्लीट दियर राइफ साइकिल ड्यूरिंग एनी मंथ्स ऑफ द टू डिफरेंट कैलेंडर इयर्स मतलब दो सीजन में वो आते हैं ठीक है एक साल का विंटर और एक साल का समर दैट इज नोन एज अल फॉर एग्जाम्पल विंटर वीट विंटर वीट क्या होता है विंटर वीट इज एक्चुअली इट इज गोइंग टू बी प्लांटेड इन द विंटर इट इज गोइंग टू बी सोन इन द विंटर ठीक है कब हम इसको सो करते हैं इट इज सोन इन अक्टूबर और नवंबर एंड इट इज हार्वेस्टेड इन जून और जुलाई इन द नेक्स्ट ईयर तो आप देखिए कि एक साल का अक्टूबर नवंबर और एक साल का जून जुलाई जो है वो आ रहा है बीच में That is a biennial. Biennial के अंदर आपके पास वर्नलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, है लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस विंटर वीट को इंस्टेड ऑफ अक्टूबर हम इस विंटर वीट को वी प्लांटेड इट फेबरी और मार्च जस्ट लाइक स्प्रिंग वीट नाउ स्प्रिंग वीट इज एन एनुअल स्प्रिंग वीट इज एन एनुअल क्यों क्योंकि वो एक ही साल में कंप्लीट हो जाता है वो दो साल के डिफरेंट सीजन नहीं देखता है it will show if the winter wheat is sown as spring wheat that is in february or uh, in march it will show vegetative growth theek hai but it will not flower however it can flower even if it is sown in a uh, february or march if the seeds are exposed to the required temperature artificially matlab ye hai ki artificial aap isko low temperature dein then फ्लावर गलत टाइम पे यू हैव प्लांटेड इट इट विल नॉट फ्लावर ठीक है इन सम प्लांट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ लो टेम्परेचर पीरियड इज एक्सिल्यूट मीनिंग के उनको लाजमी लो टेम्परेचर चाहिए लो टेम्परेचर इन सम प्लांट्स जो है इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ बर्नलिन which transforms the vegetative buds to the floral buds and then the flowers are produced vernalin is actually gibberellin gibberellin jo aapka dusra growth hormone hai yahan par beta ye wala topic hamara kya ho gaya hai complete ho gaya hai next topic hai hamara plant movements usko abhi start